Rusia dice que son falsos o escenificados, pero cada vez existen más pruebas de los crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas en Ucrania. En Bucha se excavó una segunda fosa común. Los investigadores dicen que encontraron entre 40 y 60 cuerpos. Días atrás se exhumaron 57 cuerpos en otra ciudad cercana a Kiev. Estas y otras informaciones llevaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a romper un tabú y acusar al Kremlin de genocidio. Sí, lo llamé genocidio porque cada vez queda más claro que Putin está tratando de eliminar la propia idea de ser ucraniano. Y las evidencias se acumulan. Cuantas más pruebas diferentes salen a la luz, más evidentes son las atrocidades que los rusos han hecho en Ucrania. En una conferencia de prensa vía telefónica, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó las acusaciones y dijo que por su historia, Washington no tiene derecho a hacer tales juicios. Estamos totalmente en desacuerdo y consideramos inaceptable este intento de distorsionar la situación. Además, no podemos aceptar esto viniendo de un presidente de Estados Unidos, un país que ha cometido crímenes bien conocidos en los últimos tiempos. La ciudad portuaria de Mariupol fue durante mucho tiempo el epicentro de los combates. Hoy ha sido destruida en gran parte. Ucrania acusa al Kremlin de haber utilizado armas químicas allí. Pero el presidente Volodymyr Zelensky admitió que es difícil verificarlo, mientras la ciudad sigue sitiada. Su alcalde acusa a Rusia de hacer todo lo posible para destruir las pruebas de sus atrocidades. Nuestro servicio de inteligencia ha confirmado que 13 crematorios móviles han llegado a la ciudad y se preparan para deshacerse de las pruebas de los crímenes de guerra cometidos aquí por la Federación Rusa. Mientras Rusia se prepara para poner el foco en el este de Ucrania, se teme que muchas ciudades en esa región puedan sufrir el mismo destino que Mariupol.